hapa hapa naitwa Hurui kijiji cha Hurui kipo wilaya ya Kondoa um, mradi ulianza hapa shughuli zake mwaka 2016 ambako tuliingia hapa tukaongea na kuongea na viongozi wa serikali kwa maana ya kata na kijiji kuhusu agenda ya huo mradi baadaye tukaeleza criteria za vijana ambao tunahitaji sasa kupitia viongozi wa serikali ya kijiji wao ndio waweza kutu uh, kutafutia vijana katika kijiji kwa tukawasajili baada ya kusajili kaza kupatia mafunzo. Moja ya changamoto kubwa ilikuwa uh, gharama za uzalishaji zilikuwa ni, uh, ni kubwa sana. E, kwa mfano kama matumizi ya ya, ya, ya mafuta uh, ya water pump. Kwa cost production zikawa ziko ya kidogo zikawa ziko juu. Lakini pia kiangazi kikawa kinaathiri pia uzalishaji. Kwa hiyo kabuni teknolojia kama hizi uh, tatu. Moja wapo ni ya hii umwagiliaji wa kutumia sola na hizi njia za matone. Eh, ambayo tunaita ni solar drip irrigation tukaja na teknolojia pia inaitwa uh, aquaponics tukaja na nyingine inaitwa uh, agroecology wameza kuzalisha vizuri eh, na mpaka sasa hivi wana maji ya kutosha wanalima mboga mbalimbali lakini pia kupitia teknolojia hii wanapata muda kutosha hata kuanzisha mashamba mengine pembeni kwa sababu hawatumii muda mrefu sana ku, ya kufanya mm. ubagiliaji lakini pia kwenye kundi hiki kwa kama kina mama leo wamesafiri wengi nimesikia mm lakini pia kina dada tumwarudisha shambani. E, angalau na shirika shughuli pia uh, pia za kilimo. Kwa majina naitwa Matias Jumbe, Matias Daniel Jumbe ni mwenyekiti wa kikundi cha mapinduzi hapa kijiji cha Urui. Ni kikundi cha vijana ambapo tunajishughulisha na kazi za kilimo cha mboga mboga pamoja na ufugaji wa kuku. Tangu tulipoanza mradi wetu wa OE tumepata mafanikio makubwa sana kama wanachama vijana tumekuwa wa mfano mfano binafsi mimi na wenzangu wachache tuna mradi ambao tunaufanya hapo kanisa katoliki la uruvi kristo mfano uruvi tuna bwawa la samaki pale na kilimo cha mboga mboga na kinachotumia drip pia vijana wa oe wa urui tulikuwa nao tumeonekana wa mfano tukaunda sakosi ya kondoa inaitwa ajasiramali sakos limited ambapo basi kwa bahati nzuri tukachaguliwa mimi ni mwenyekiti wa hiyo sakos ya vijana wa jasiramali kondoa sakos basi serikali ikaweza kutupatia mtaji wa milioni 49 kama sakos ya vijana wa jasiramali ambao tunahudumia vijana na kima, na kina mama na mpaka sasa hivi tuna mafanikio makubwa sana kama vijana pamoja na kina mama tumekopesha vikundi saba na vijiji karibu tisa katika hivyo vikundi saba sasa mafanikio ya moja moja katika kikundi chetu ni kwamba katika kilimo tunachokifanya tuna mipangilio ya zile pesa tunazozipata mfano mwaka juzi tulilima pilipili hoho tukapata karibu milioni tisa kwenye shamba hili la eka moja e, hiyo milioni tisa tukaje tukagawana kwa ajili ya kufanyia matumizi binafsi tunasomesha wadogo zetu mimi binafsi na nyumba yangu ile pale lakini nimejenga kasimia tisini na nimetoa hela hapa shambani e, mwenzangu huyu ni katibu anaitwa Ramazani Delo yeye na mashine yake ya kusaga ameshaweka pale nyumbani lakini bado hajaivutia umeme kuna mwenzangu hapa pia amenunua kiwanja iko site na matofali na mpango wa kujenga mwaka huu kina dada vile vile kwa sababu pia tuko nao watu waezi kuacha mbali sana basi wanafanya shughuli za kutusaidia katika shambani kungolea majani na kupalilia kile kinachopatikana kwa sababu wengi pia wameolewa basi wanaweza kuwahudumia watoto wao maendeleo ambayo tumepata SNV wametusaidia sana isingekuwa SNV katika kijiji hichi tumepata sifa kubwa sana urui inajulikana kwa sababu ya kikundi cha hoe kata ya kikore inajulikana Tanzania kwa sababu ya kikundi cha hoe mpaka SNV walijaribu kuandika successful story kitabu hichi tuna story yetu impress ina, inavutia sana iko kwenye kitabu hichi na tumeweza basi kupatiwa misaada mbalimbali mbali, mpaka sasa hivi tunaweza kusema SNV wamepatia wametupatia misaada ya karibu milioni ishirini. kwa sababu karibu milioni saba nzima imetumika kwenye mafunzo wametupeleka kondoa wiki saba, wakatupeleka Iringa, Morogoro, Dar es Salaam. Kama kijana najivunia kwa sababu nilikuwa sijawahi kuwaza siku moja nitalala au nitakula chakula chakula cha New Africa hoteli pale Dar es Salaam. <laughs> <laughs> Lakini SNV walinipeleka pale. Gorofa ya tisa huko juu unakula chai ya asubuhi shilingi kumi sijawahi kuwaza hicho kitu. Aa, na chakula cha mchana shilingi 80 sijawahi kuwaza hicho kitu. Ningeona ni mtaji mkubwa lakini SNV wale gharamia kila kitu e, hotelini semina na pamoja na usafiri na kadhalika vijana wengi tumepata manufaa kwa kupitia mradi wa oe kwa sababu kweli serikali ya awamu ya tano 
kwa pamoja kupitia wizara ya kilimo na ofisi ya waziri mkuu tumekuja na mpango mkakati mahususi wa kuhusisha vijana kwenye kilimo. Hatua ya kwanza tunaoifanya ni kuendelea kutoa mafunzo na kuwabadilisha mitizamo yao kwa sababu asilimia kubwa ya vijana wanaamini kwamba kilimo sio suluhisho ya matatizo yao na wanaamini katika kazi zingine na kilimo huwa ni cha mwisho. Kwa hatua ya kwanza tunaoifanya hivi sasa ni kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali lakini vile na chuo cha kilimo cha sokoine pale Morogoro tunafanya kwa pamoja kuanza kuwabadili mtizamo wa vijana na kuwafanya vijana wakipende kilimo. Lakini hatua ya pili tunafanya uwekezaji mkubwa sana kwenye kilimo hivi sasa kupitia ofisi ya waziri mkuu tumeanza na mpango mkakati hivi sasa wa kuwajengea uwezo vijana kila almashauri nchi nzima tutawapitia vijana mia moja, ambako vijana themanini tutawafundisha kutengeneza kufanya kilimo e, cha mboga mboga kupitia kwenye greenhouse kitalu nyumba na tayari zimeshafungwa katika baadhi ya maeneo katika mikoa mbili lakini vile vile vijana ishirini tutawafundisha kutengeneza greenhouse zenyewe ile kitalu nyumba ili baadaye sasa hiyo ni sehemu ya ajira na pia tusipate shida kubwa kwa giza kutoka nje ya nje na hatua ya tatu serikali ambayo tunaifanya sasa ni kuwawezesha kupitia mifuko yetu ya maendeleo ya vijana lakini vile vile na zile asilimia nne za mapato ndani ya kila almashauri nchi nzima na nichukue fursa hii na rai hii kuwazita almashauri zote nchi nzima kuendelea kutenga maeneo maalumu kwa ajili ya vijana kufanya shughuli zao za kilimo kama tulivyoona hapa kilimo kina uwezo mkubwa kutatua changamoto ya kusefu wa ajira kwa vijana hivyo almashauri ziwatengenezee mazingira wezeshe vijana na sisi ofisi ya waziri mkuu na kupitia mifuko mbalimbali ya uwezeshaji tutawawezesha ili waweze kufikia malengo na matarajio yao lakini pia ni washukuru sana SNV kwa kazi kubwa ambayo wameifanya katika kundi la vijana ambako wamefanya uwekezaji mkubwa sana hasa kwenye sekta ya kilimo na kuleta mapinduzi makubwa sana niziombe taasisi zingine zote nchi nzima kuungana na serikali kwenye kutatua changamoto hiyo ukosefu wa ajira kwa vijana kupitia sekta ya kilimo imani yetu ni kwamba tukifanya wote kwa pamoja tutaleta mapinduzi makubwa sana na ile falsafa ya uchumi wa viwanda ambayo inahubiriwa sana na rais wetu mpendwa basi itakuwa inakwenda kufanyika kivitendo ule mnyororo wa thamani unagusa maeneo mengi sana uchumi wa viwanda haimaanishi majengo makubwa tu ni tuerai kwa vijana wote ambao ndio nguvu kazi ya taifa letu hili wanao nafasi ya kushiriki kwenye uchumi wa viwanda kwa kuwa sehemu ya uzalishaji mali ambayo itasaidia katika kuvikuza viwanda vyetu kutumia malighafi za ndani kwa mfano kama vijana ambao walioko hapa hawa tunaona wanazalisha nyanya na hizi nyanya zinaweza kutumika kiwandani kutengeneza tomato sauce na vitu vingine na bidhaa tofauti tofauti. Kwa hiyo uchumi wa viwanda haumwachi mtu sio majengo tuna moshi kufuka lakini kuanzia huku shambani kuzalisha mazao ya kilimo na mazao ya mifugo na mazao ya misitu ni moja kati ya mazao ambayo yanategemewa sana kwenye kukuza uchumi wa viwanda. Kwa hivyo vijana wajitokeze kwa wingi kushiriki moja kwa moja kwenye sekta za uzalishaji mali na waache kutumia muda wao mrefu kukaa vijiweni na kulaumu tu pasipo wao kutimiza wajibu wao. Serikali imeandaa mazingira ya kuhakikisha kwamba wanasajiliwa, serikali imeandaa mazingira ya kuhakikisha kwamba wanakopesheka na wao pia wana jukumu la kuhakikisha kwamba watengeneza mazingira ya kuweza kusaidiwa kufikia malengo yao. Um, Mimi naitwa Jean Mwenda, uh, I'm the project manager for Oye, uh, but I'm also the global youth coordinator, usually based in The Hague in our head office. Uh, lakini kwa hapa Tanzania for a few weeks to uh, manage the transition ya Oye phase 1 and Oye phase 2. Mtauliza um, Fausti na seme ile mipango tuko nayo na uh, ya which regions lakini in the meantime nikuwa na ningependa kusema ya kwamba um, kulingana na vile tunaona impact ya, ya, ya kazi ya Oye uh, tunaona kweli uh, vijana wanasaidika sana when they are improving their life uh, their standards of life they are able to save um, and um, make use of their savings, diversify their income and their agricultural activities. Uh, tunaona pia wanaweza ku, kuzisimamia hao wenyewe. Kwa hivyo um, vile ningeuliza serikali ya uh, Dr. John Makufuli of course uh, through the, min, the minister of uh, youth ni kwamba uh, tuko na ile intention or ile idea ya ku scale up hii project in Tanzania ndio tuweze kufikia vijana wengine tuweze kuwapatia uh, uh, ile elimu um, and also uh, uh, build their skills so that they can be able to um, engage in more 
uh, economic development activities. Kwa hivyo kama inawezekana waziri tunauliza muangalia vile tunaweza ku collaborate ama ku to partner ndio tuweze ku access ile maybe funding from uh, the national government ndio tuweze ku expand the uh, project in other parts of the country ndio tuweze ku impact more and more uh, young people in the long run Faust ni msagira ni mshauri wa biashara kwa mradi huu wa OE toka mwaka 2016 tumewasaidia vijana 6500 na tuko kwenye mikoa ya kati tukiwa mkoa wa Dodoma, mkoa wa Tabora, mkoa wa Shinyanga, Manyara na Morogoro. Lakini uh, lengo letu lilikuwa kuwasaidia vijana 6500, lakini uhitaji ulikuwa mkubwa sana tukaenda zaidi ya hapo. Mpaka sasa tunavyoongea tumewasaidia vijana zaidi ya 8000. Lakini kwa wale vijana tunaowasaidia uzuri ni kwamba wamekuwa ni walimu kwa vijana wengine. Kwa vijana wengine kutoka mtaani wanajifunza kutoka kwa wale vijana ambao wameingia kwenye mradi wa OE. Na kama alivyosema uh, project manager ni kwamba tuna, tuna mpango wa kuendeleza phase 2 na kama alivyomuomba mheshimiwa naibu waziri ni kwamba tuna mpango wa kushirikiana na serikali tuweze kufikia mikoa mingi zaidi ikiwezekana twende mikoa kumi mpaka 15 na tuongeze vijana wafikie mpaka 2020. Huu ni mradi wa samaki na mboga mboga. Kwamba tumepanda mboga humu kwanza faida ya kwanza kwa mradi huu kwamba tulikuwa tukipanda chini tunatumia eneo kubwa sana tofauti na hapa this system ilivoka. Cha pili mradi huu muda mwingi hauhitaji kuwa hapo kwa sababu system inajiendesha yenyewe. Maana kwamba unaweza kukawasha mashine hizo, kaondoka kama hivyo unaviona switch inafanya kazi yenyewe. Baada ya muda ukaja tu kuangalia usalama kitu gani anataka kufanyika unafanya unaondoka. Na kingine kama unapoona kwamba haya mashine hapa imetumia eneo chache pia vile vile kipato ni kikubwa. Kwa kuna micha mia sita tumevuna miche mia tano samana sita na kila mche umeingiza ifu na mia tano kwa kupia marayo na kutake kama laki nane na garama za uzalishaji pia vile vile ni chache siyo kubwa tumia garama za uzalishaji kama laki nanusu tumevuna wamu ya kwanza hii ni wamu ya pili ila kwa samaki baru mpaka mezi sita wana kuendelea moja kati ya miradi ambo tunajipanga nayo ibu sasa kwa jida ukawezesha vijana ni pamoja na miradi ya ufugaji wa samaki na tayari tumeshazungumza na wenzetu kutoka chuo cha kilimo cha sokoine pale Morogoro tutaifanya kazi hii kwa pamoja kwa sababu tumeona ni, ni miradi ambayo ina gharama nafuu lakini inatija sana hapa ukiangalia kwa haraka haraka ni vitu vilivyofanyika kwa wakati mmoja ni samaki wametunzwa kwenye mabawa haya lakini wakati huo majaya yanatumika tena kwenda kumwagilia mboga mboga ambazo hazihitaji hazihitaji mbolea wala kirutubisho cha aina yoyote. Kwa ni mradi ambao kwanza unachukua nafasi ndogo lakini vile vile tija yake ni kubwa sana. Kwa kama serikali pia na sisi tumeshapita pale tumeona na matarajio yetu ni kwamba tutawafikia vijana wengi zaidi kupitia miradi hii ili kuongezea namna ya kuweza kujikimu hasa katika kuongeza kipato kupitia kilimo. Jina naitwa Sia Ali Guaruda na umri wa miaka 23 naishi katika kijiji cha Kikore ni mwanakikundi wa OE. Mradi huu wa OE umetusaidia sisi kama wanawake kutukupoteza muda mwingi shambani. Kwa unakuta mwanamke akiambiwa muda mwingi muda mwingine nenda shambani na kuwa ni ngumu, anaona kama vile anapata adhabu, lakini mimi kama mimi nikifika hapa kama nimetumia muda mdogo kupanda maji hamna haja ya kusema kuna fungulia timu fereji, ninyweshe maji, niangaike ku kugombana na watu katika maji. Kwa hapa nikifika nawasha tu pale switch yangu, maji wenyewe anajizungusha, samaki huko anaendelea kupata chakula. Nikishapata samaki chakula huko naendelea maji yanaendelea kutembea kama hivi. Mimi kwa jina naitwa Marcel Damasio, mkulima wa mboga mboga. Tupo ndani ya eneo la kijiji cha Bermi, kata ya Dareda, mkoa wa Manyara, wilaya ya Babati. Hizi ni vijana ambao ni asili yetu ilikuwa ni wakulima wa mboga mboga. Sasa ilifikia hatua tulikata tamaa kwamba sasa tulikosa mwelekeo hamna kazi ya kufanya na nini lakini baada ya sasa serikali kuja na hii speed sasa kusema hakuna vijana kukaa mtaani vijana wakachapa kazi tukaenda kutafuta kazi ya kufanya ni ipi tukaanza kazi ya kufanya ni kilimo cha mboga mboga lengo hasa sisi kufanya hivi ni kwamba tumeitikia kauli ya serikali ya rais wetu wa jamhuri wa muungano ya kufanya kazi tuo na kuhakikisha kwamba nchi inaenda kwenye uchumi wakati 
na nchi hii tumeona sisi nchi hii wa kujenga ni sisi vijana ambaye ndo nguvu kazi ya taifa hili ambayo ndo nchi tukasema tujikusane tukapambane tukasema tukajipamba tukapambana tukapambana tukafikia watu wa hii lakini sasa ndo hapa nyie mlo tukuta na tunashukuru na SNV tuko nao pamoja bega kwa bega mheshimiwa waziri tunashukuru tutembelea waandishi wa habari kwa hiyo hii ndo hali halisi paka sasa hivi kidu chetu kina watu 40 faida tuliyopata kwanza elimu maana ndo msingi mkubwa wa maisha ya binadamu pili kujitambua kama vijana tatu kuwajibika sasa kufanya kazi kama kazi ndo kama hivi unavyotuona vijana wengine nao wanaolitazama jamani tukafanye kazi mheshimiwa rais amesema kazi tu tupambane kukaa kijiweni usiwe ishu ishu ni kufanya kazi unapofanya kazi familia yako inakula wewe unajipatia chakula serikali inajipatia mapato kutoka kwako tunajenga nchi yetu wote kwa pamoja kwa kushikamana mimi naitwa Peter Nahali ni jirani wa hao vijana ni mzee katika kijiji nimefurahi sana kumuona mheshimiwa Mavunde naibu waziri kufika kuapa moyo hao vijana kwa kweli pamoja na kufahamu ya kwa hii serikali si ya kawaida hii awamu ya tano lakini nimeiona mwenyewe kwa vitendo hapa hajawahi kufika waziri amefika kijijini kabisa mahali pa ajabu kuapa moyo vijana Mungu akubariki sana mheshimiwa Mavundi hii inaonyesha kweli tumepata viongozi awamu hii ya tano wanaopenda nchi yao wanaopenda vijana wanaopenda maendeleo Mungu awasidishie jamani pili kwa hawa vijana kufanya wanachofanya kwa kweli wanaisaidia Tanzania kuondoa haya mambo ya kuzubaa mitaani kucheza bao nini puli na kadhalika hapa ni kazi tu ndio itakayetuokoa kama alivyosema huyo kijana nimemshangaa amezungumza vizuri kweli kweli kama mmoja wenu alivyomwambia ajitayarisha kugombea mimi nafikiri afanye hivyo lakini kugombea sio hoja hoja ni hapa kazi tu bwana Mungu akubariki sana kwa Afrika sasa tutaheshimika kwa ajili ya magufuli dunia mzima inamheshimu magufuli Mungu ampe maisha marefu aendelee na huo moyo mzuri wa kusaidia watanzania haswa wanyonge Bwana Mungu amsidishie na nyi wasaidizi wake awazaidishie awazidishie aendelee kupata watu aina yetu. Amina baba. Asante baba. Asante sana. Nashukuru. Haya. Asante sana. Nashukuru. Haya.